小妹妹，这是哪儿呀？这衣服是你帮我换的吗？嗯，是婶婶的。哦，头发也是婶婶梳的。是。天汤暖和，是你家大人救了我们吗？我爹爹救的你，你又冷，喝姜汤。好，嗯。哟，蓉儿，醒了。爹爹，是英雄救了我。随手为之，不用谢我。不知英雄怎么姓名？我是汴京盛家的女儿，现在身无长物，待我归家，定当厚礼重谢。我是个男子。在水里边救了你，你不应该告诉我你的姓名，这样以后有损你的清誉。英雄深夜潜水救我，足见高矣，还有什么可损清誉的？哎呀，没想到这辈子我还能听到盛家六姑娘叫我高毅，真是难得呀！你怎么知道？嗯？哎，二
二叔，兔二叔，你你你怎么在这儿啊？给你个好东西，肉会。哎呀，我祖母呢？你有没有救我祖母？你见着她了吗？哎，刘儿，出去找石头沟玩去吧啊！放心，你祖母现在好着呢，已经派人把她送到指挥营去安置了。你盛家的船也完好无损，还有你那个小丫头，小小桃、啊，对对，都被救上了。嗯。不过现在啊，这水路陆路，都是要收拾残局，过不得人。等他们弄好了，我找条小船，把你送回你盛家的船上。到时候，你见着你二哥哥，告诉他我一切都好。千万别担心我，二叔。嗯，你怎么会在这儿啊？你说的对，那个曼娘是黑心黑肺的，拐走了我的儿子。嗯，整个汴京城都找不到他。一开始我还有些消息，后来追到桂林郡，就再也没有踪迹了。从桂林郡到这里也是很远很远的呀。自从在桂林郡我失去了消息，我突然想到，石头的兄嫂在曹邦已经做了头目了。这个曹邦随水而生，水路陆路，曼娘必须找一条路。我在这儿，指不定能得到更多的消息。没想到一来，碰到石头他们家和偷袭你那帮水贼有过节，我给他们想了一个计策，正好救了你。这也算是命数吧。那曹邦呢？曹邦就是一群在码头上搬搬扛扛讨生活的男男女女。哦，对了，今天救你，他们也有活。行了，彩虹够了，哥们。走，醒了。呀，六姑娘醒了。醒了，走了。师傅，你醒了？哎呀，你看看你，穿上我的粗服衣裳也这么好看。啊，咱去那烤烤火吧。谢谢婶婶。看真好看。坐这儿啊。哎，冷吧？坐坐坐坐坐。坐冷。哎，坐坐。哎呀，哎呀，没坐住。刚才那个二叔说，是你们救了我，谢谢你们。谢啥呀？应该的。这帮水民每天胡乱杀人，他们要再这么下去，我们就没法航运了，大伙都得饿死。幸好我兄弟石头带公子过来，领着我们好好的收拾了他们几次。嗯，看他们要打劫大船，我们就先埋伏着。公子说，这叫羁绊水民。哎，嫂子。瞎说什么呀？那个叫“积敌于半渡之际”。你嫂子说话你就听着，上什么嘴啊？横竖公子的意思啊，就是让他们先干上一票，等他们从江心上往岸上飘，没招没落的时候，我们再下手。哎，可咱们正埋伏着呢，公子一看火烧起来了，说这家人他认识，什么半渡半不渡的他也不管了，一个猛子扎下去，救人去了。没想到救上来的是位俊俏的姑娘啊！这简直就是宫里的公子娘娘吧？啊！谢谢你们，谢谢。哎，外边风大，你去屋里待着吧。哎，这些太老了。哎呀！哎呀！哎呀呀，哥哥，没事，没事，我懂，我懂，我懂。二叔，二叔，我有句话跟你说。不，你别。二叔，你方才问你离京以后的日子，并不是想瞧热闹，而是想给我二哥哥带个好消息。我二哥哥一在家里说起你，总是惦记你，总是放心不下你。你若是想劝我回去，就不必再说了。我是想报答你对我救命的恩情
。你上次就说要报答我替你请了郎中，然后你告诉我曼娘心术不正，你这次又要报答我，我都怕了你啊！坏的是消息，又不是传消息的人。那你这次又要给我什么坏消息？难不成你要说蓉姐儿也心术不正？哎，不是不是，我方才在屋里瞧着。蓉姐怕我冷，一会儿给我掖被子，一会儿给我喂姜汤。我是心里面真心愿意她能更好。然而呢？然而她是你的女儿，你是什么样的人，她就是什么样的人。你是侯府公子，她就是侯府千金。你现在，你现在流浪于江湖。那她未来就是水贼草寇的女儿，一天一地，云泥之别。哎，你这不还是变着法帮你二哥哥劝我回去吗？昌哥已经被拐走了，蓉姐必然得留在我身边，我是不会再回顾家的。我也不是让你撇下蓉姐回顾家，正好相反，我是希望你别因为自己的一时意气去耽误了他一辈子。你小小年纪尚未婚配，知道什么是儿子女儿的一辈子？我虽没有生女儿，可我也是做女儿的人，我不知道女儿的日子。难道二叔，你知道？你看蓉儿多高兴，比他在京城快活，也比在天水巷快活，应该也会比在侯府高兴吧。可人这一辈子，不能只看眼下。小时候，我娘跟我说过郑国策的故事。富龙是赵和太傅。是是是，就是这篇。里面有言：“父母之爱子，则为之计深远。”怎么能只顾当前眼下呢？三岁就要想十岁的事儿，十岁就要想十六岁的事儿。人无远虑，必有近忧。你阿娘还看《战国策》呢？可二叔，你是不知道这宅子里面的事儿，一点也不逊色于战场呢。我怎么会不知道啊？我那个继母小秦氏，从小对我百般呵护、宠爱有加，把我捧在所有兄弟之上。我幼小失势，自然也对她像亲生母亲般的爱戴。可想不到有朝一日，她突然变了脸，真是凶神恶煞。功成先功心，立。别说《战国策》，即便是我读完天下所有的兵书，只怕如今也是如此想。我难道不是吗？我眼睁睁看着我小娘去风而亡，自己的弟弟还未出生，就活活憋死在肚子里。我四处哭诉。四处哭穷，却只有你这么一个陌生人帮我去找郎中。事后人人都不肯认账，个个都哭得真情实感。过了以后，人家依然是一家和美，天伦之乐，我就只能明哲保身，每日装的手镯安静。这也还是依仗我祖母的垂怜、悉心教养，不然的话，我都不知道要死多少回了。二叔，今天我跟你说的这番话，是大逆不道的
，若不是念在你对我有救命之恩，我再也不会对你说这番话。郭二叔，这女子活在世上，殊为不易，你还是多为容景，多想想吧。你和你阿娘很像，目光长远。不敢当，不敢当。我只不过是久处于威严之下，难免要学会察言观色、多思多虑，为自己留条后路吧。你如此深谋远虑，为什么自己的事儿却想不清楚？我的事儿，我什么事儿？婚姻大事。你别胡说！你这么聪明，用不着我多说。反正自己多想想，给未来留条后路。咱们去宇宙找赵团练，要招书信见铁。投军去。啊？一朝花开半夜，雪山连天空。没想到这路上不太平，便带你下江上遇险。第一个，没有着凉生病。别这么说，老嫂嫂，我早就想过来看你。再说，生病了怕什么？这不，有来喝喜酒的客家老妹妹呢。瞧你这张嘴，又惦记上我了。当然。这次回来呀，多亏了我的孙女，又聪明，又能干，又孝顺。这一路保证我逃脱险境，我才得以过来。快过来让我看看，<笑>快来！真好，受着惊吓了没有啊？晚辈还好，历经一事，日后和姐妹们谈起来也是说笑一场。太好了，快坐下，快坐下，瞧瞧瞧瞧，不愧是永利侯独女养出来的孩子。<笑>说起了姐姐姐妹呀、啊，我正有两个孙女，大的叫淑兰，出嫁几年了，呃，过两个月，中秋拜月吃酒的时候才回来。嗯，小的呢叫品兰，跟你年龄相近。是个没心眼的皮猴子，正好呢，跟你作伴，一起玩玩。嗯，不如我，不如让我玩什么呀？哟，小皮猴子来了。祖母金安，二祖母慈安，品兰姐姐好，明王妹妹，明王妹妹壮啊。姐姐说，哎，怎么穿成这样子来见客人？
呀，我这个女儿啊，喜欢习字。<笑>你看，你怕把墨弄脏了衣裳。那听见召唤，也该整齐了衣物再出来呀。<笑>什么席子呀，母亲？祖母说了，我可以在午后玩一会子锤丸呢。急用。<笑>哎呀，我真是替他拦都拦不住啊！<笑><笑>快把衣服放下来，小心着凉。<笑>哦，嗯，弟妹呀，可别怪我，我最疼女孩子了。我就想啊，右阳横竖是个乡下地方。比不得东京规矩，所以就在家呀住几年，等出了门子嫁了人，就没有做姑娘的日子。是啊，明儿在家里也是拘束的很，所以这回我出来带上他，让他好好放松放松。好啊，<笑>这叫呃单丝不成线，独木不成林。你可找到伴儿了！哎哎，啊，不许把明丫头带坏了啊！怎么会呢？啊，对了对了，你们出去的时候啊，若是长木哥哥不得闲，把我们家这猢狲带上啊，叫上家丁们。这外头现在不太平，听说有流寇作乱，可不能回来晚了啊！嗯，祖母请放心。姑娘，姑娘，起床了！起床了，姑娘！姑娘，起床了！快快快快快快！妹妹。睡着呢，啊，起床了没？太阳照屁股了，照你大屁股了。起床、啊，哎，醒醒！你给我，给我，给我，醒醒，醒醒！那你洗脸，我就给你。我洗，我洗，我洗，我洗。我套一窝兔子，可好玩了，赶紧洗了脸，我带你去瞧瞧。王子队去吧。呃，什么是皇子队啊？天地玄黄，宇宙洪荒，也就是最后一队。我们攻，我们攻是攻吧。咋了？去吧。将军，赵团练推荐来的，去皇子队怕是不好吧？宇宙团练使赵宗权，多大个面子？冷门宗使，遍地都是，真把自己当黄金国戚了？啊，这个鸡毛当明剑的玩意儿，我让他去皇子队，总算给全了官家的面子。
有嫦娥的太厉害了，我没打过猎，连弓都拉不开。这没事啊，嫦娥哥哥打那只兔子，你拿就好了。谢谢皮莱姐姐，我客气什么呀？嫦娥哥哥，多打几只兔子啊，要不然两个月之后你许新嫂子过门，不让你洞房。你这小丫头，瞎胡说，也不害臊。看见贺红文了吗？刚才还说跟长胡哥一起保护我们，这倒好，连影都不见。待会儿他俩被狼虎给钓了去都是我的不是。此次出行本来应该是保护我妹妹们的，结果刚才路过这个地方，我发现了一株白龙皮，一时忘形。哎呀，让你笑话了。人家出来都是猎的野兔、野鸡，你出来挖的却是草药。那你回去之后，人家问你猎的什么猎物，你怎么说呀？我就说我心有不忍，发了一回慈悲。<笑>玄乎世家，菩萨心肠。看到了，又一只鸡。哎呦，那，你走走。前面有没有我们的庄户呀？我们可以过去喝喝水，歇一下。别呀，哎，咱们，咱们去张二姐家那边打马球吧，可能还没散呢。你也不嫌累？不，不嫌呀。不然咱们先喝口水吧，大伙儿都累了。我我就发现你总是帮六妹妹说话，我也没有。快下，快下，走走走，这是六个扣，快下。说什么意思？前几个月南方有个大贼，先是拿自己为敌，后来又说要降在我朝，不知道怎么又反了。所以就闹起倭寇来。因为我前一天遇到的那些水贼，应该就是跟那些人勾结起来闹的。那，那他们现在是打到这里来了？只有七八个人，应该不是打过来。他们这败法逃过来。前一天我在城里还赶着告诉你。回去吧，我回去告诉周县衙门，让他们赶紧加紧巡逻。怕什么呀？咱们这么多人，直接上去抓了就好。胡说！你们都是惯常杀人打仗的，咱们的家丁只会做杂事，怎么打得过啊？快走，快走！我怎么就能打得过呢？你就快走啊！说了，天降大任于斯人也，先劳其心志，补其精。对对对的。将军，您说的是对，是补其心志，劳其精力。那是。公子，咱们比的书信来了。谢顶哥区区一个五品游骑将军，让咱们在这挖坑埋人。我现在觉得，找赵兄弟要书信，有点是错了。为啥？他们是太宗的后裔，没准不受待见。快，把袋子还我，袋子还我。
。这是李三的杆子，他的孩子没了父亲，我把他收回去，给他家留个念想。亚江，愿愿神庇佑，貌似嫦娥。原如原如创业，姑娘，大娘子说让姑娘拜完了月就去偏厅见人去。嗯，走了走了。刷灯了，可有个亲戚是我不愿意见的，就是我舒兰姐姐的家婆，可偏偏见我对亲姐姐就得见她。我来了这些天了，怎怎么也没见这位娘子上门呢？哼，他儿子可是秀才，哪里瞧得上我们这样经商的人家呢？这话可查，既然看不起，那为何要绝亲？当年他们家可穷着呢。我也不好在背后说人坏话的，反正一会儿你自己去，自己瞧瞧就知道了。可不是我怨他。我儿子是秀才，秀才，知道是什么吗？那是宰相根苗。等他做了宰相，说什么来着？一刻都不得小气。我家侄儿和你家宁丫头。那不正是没当护队，天作之合吗？婆婆，您先喝口茶吧。这就是变进来的，名丫头吧？哎呀，果然是好模样，好生养。亲家，亲家，我那侄儿你也是见过的吧？果然是一表人才吧？哎，过些时候家里常顾大兄弟，是不是也要成亲了？今日正是中秋，哎，拜月娘也喜庆啊，咱们不如喜上加喜。把我侄儿和明艳偷带回是，哎，给，把我侄儿和明艳偷的亲事给定了吧。亲家吃醉了，舒丫头，扶你婆婆下去休息。歇什么歇呀？我虽是吃了酒，也并没有醉。亲家老太太，你这相事不愿意呀？可这也不是你孙女呀，还是问问正主的老太太吧。我这丫头还小呢，且放我身边，再过几年吧。哎呀，我还就是看好这姑娘，这气色好，好生养了。哎呀，虽是个庶女，有些不配。但是我来做主，我那侄儿也不敢驳我的面子。亲家若是真的觉得姑娘还小，也不要紧，先把亲给定了
，我给侄儿屋里放几个陪房伺候着，让他懂事些。等姑娘大了，再来迎娶。你那侄儿二十几岁的人了，身为白丁下无立锥之地，也敢来求亲？我们盛家的姑娘个个都要填你们孙家的坑不成？哎，你这个姑娘，你是怎么对待我们少华的？我儿子。十二岁就中了秀才，老神仙都给他算过的，说是将来有宰府大相公的命数。到时候，你说他还能不提携提携他堂兄弟不成？你这样的势利眼，到时候只怕是都跟不上八姐。啊，十二岁的秀才，这十几年了还是秀才。我妹妹的嫡亲哥哥早中了三榜，官家钦点的翰林大官人，你还配得上他？呸！哎，拼了啊！是不都是你家这个小妖精给闹的？自她嫁入门以后，哄得我儿子是无心读书，一心的私混啊！你是？不，不是。当婆婆的在这里说了半天话了，头也干了。你那碗茶，你都不晓得奉上一碗，要你何用？凭什么呀？凭什么你说我姐姐她这么疼我，她人又这么好，怎么就怎么就摊上那种事儿啊？她才二十几岁，还要在这种挨砸破菜的门户里面再过上几十年，你说她这以后可怎么办？宋总，我刚才去看过了，所有人还在，即使都不在了，但东西还在。对啊，此地多是夜宵和野狼，此刻应该是捕食的时候，为什么一点动静都没有？哎呀，很安静啊。此刻他们要来偷袭。将军，将军，将军，将军，下面说有重大军情。必须面见将军禀报。是不是那逆贼打回来了？是赵团连推荐的李白印，说是有重大军情。我跟你说，你过来，给我听好了，只要不是那逆贼打到军营外，这天没有塌下来，就别来找我寻情。是。哎，将军，你，将军。这夜敌军要来偷袭大营，丑时是人睡得最熟的时候。现在已过子时，敌军马上就要杀过来。你知道睡得最熟还来吵我？走走走，将军，来人呐，把他给我撵出去！将军息怒，将军息怒，不是将军就快，将军走，这里是平川，他们杀过来，快！我们绝无把心撵啊！哎，将军息怒，将军，哎，将军，将军，哎，行，将军，哎，行啊，也未必就是今日偷袭，也说不定是你听错了。那你说怎么办？难道派一队人马到到外面去搜搜？你要喜欢，你在等。公子，公子，怎么样了？我们去了，让大家把所有相熟的老乡和朋友们全部都派去，告诉他们敌兵马上就要偷袭过来了。他们把兵器都放在趁手的地方，赶紧去告诉越多人越好。公子，这大半夜的谁都不愿意起来，还说你们各路参军不都知道他们是撒谎骗他们了？就说这是将军的主意
。将军，这是将计就计，要把敌人全数歼灭在此。这，这假传军要杀头。一旦敌人杀过来，就知道我是不是在假山军营。你们赶紧去吧，就赶紧去吧。嗯，那就回去了。知道。哎，走。等我。你说说，你父亲当时过的是不是也是这样的日子？老侯爷怎么会过这种日子？老侯爷是承袭英风了吧？是。行了，你赶紧去告诉大家，让大家都小心点。好，去，快点。去，走了，走了。小手抬高，冰泪难流。锦书送，把墨回首。是绿。